A gdyby tak, rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. No dobra, może moje kalkulacje były błędne, aczkolwiek trafiłem w miejsce równie piękne jak Bieszczady. Cały tekst nagrywałem w domu z trzech powodów. Nie miałem odpowiedniego zewnętrznego mikrofonu do tłumienia szumów. Aparat hałasował nieznośnie co chwilę, gdyż obiektyw cały czas próbował się kalibrować. Oraz mogę w ten sposób przekazać coś płynniej i z sensem. Zresztą oceńcie sami jak wyszło. Tutaj spowolnił trochę filmik i odpalę tryb lektora. Wszystkie sfilmowane przeze mnie miejsca pochodzą tylko z trzech koreańskich miast, a mianowicie z Seulu, Suwonu i Hainzion prowincji Kwonki-do. Obecnie możecie zobaczyć jak przedstawia się tak zwany sekretny ogród przynależący do jednego z pałaców w Seulu o nazwie Changdeokun. Wpisany na światową listę UNESCO na turyście z Europy wywiera fantastyczne wrażenie, a wspomniany wcześniej ogród tylko podkreśla urok koreańskiej kultury. Będąc na tego typu wyjeździe chcę się odwiedzić co nie miara. W rejonie gdzie akurat nocowałem najwięcej było obiektów muzealnych, a jako iż lubię takie miejsca, to też zdecydowałem się coś o nich nagrać i pokazać przynajmniej dwa. Na pierwszy ogień National Folk Museum of Korea. Już samo wejście na teren tego przybytku w porze popołudniowej przy powoli zachodzącym słońcu i masywem górskim tle cieszyło oko niemiłosiernie. To właśnie takie miejsce urzeczywistniają wyobrażenie osoby z zachodu na temat Azji. A przynajmniej tak było u mnie. Dookoła pełno ludzi w specjalnych strojach, tak zwanych hanbokach, a samo muzeum, jak i teren wokół, prezentowało się właśnie tak. Jeszcze dosłownie kilka słów o ekspozycjach, z których jedną z najciekawszych i zawierającą polski akcent była wystawa o soli. Zrobiona w sposób interesujący nawet dla młodego odbiorcy, dzięki intuicyjnie przygotowanym wizualizacjom. Wszystko było przejrzyste, źródła skąd sól jest czerpana i przetwarzana. Dodatkowo nietuzinkowa plansza interaktywna obrazowała nam, gdzie sól jest wykorzystywana w życiu codziennym. Jak widać nadaje się nie tylko do solenia wody na ziemniaki. Aha, a jeśli chodzi o ten polski akcent, to na wystawie znalazło się także sól z naszej kopalni soli w Wieliczce. Odłóżmy na chwilę wycieczki krajoznawcze, gdyż nie pokazałem bynajmniej kulinarnej strony Korei. Zacznijmy od krótkiej rundki po Kwanzan Market i dzielnicy Myeongdong.
Dużo nie mówić, ale koreańska gastronomia w moim mniemaniu wypadła świetnie. Szczególnie fajnym doświadczeniem był posiłek w lokalu posiadającym stoły do grillowania. Skonsumować porcję wołowiny wysmażoną własnoręcznie, dodając do tego fantastyczny sos sezamowy. No poezja. Co jeszcze rzuciło mi się w oczy podczas zamawiania jedzenia w Korei? Otóż wybierając jakąkolwiek potrawę z menu, dostawało się główny składnik na dużym talerzu i oddzielnie w kilku miskach różne dodatki. Na pewno za każdym razem dostaniecie kimchi, czyli sfermentowaną kapustę w pikantnej marynacie. I oczywiście zawsze na wejściu darmowa karawka wody, o, czego niestety u nas w Polsce brakuje. Nad wyraz przypadła mi także do gustu potrawa znana tam jako topoki. Zawierała makarony, jajko na twardo, pastę chili, ciasto rydne, oraz takie śmieszne, podłużne kluski, które smaku zbliżone były do naszych kopytek. Domykając kwestie kulinarne, chciałem jeszcze wspomnieć o słodyczach. Dominującym produktem były żelki. Koreańczycy produkują ich od groma we wszystkich kolorach tęczy i co zabawne z mojego punktu widzenia, każda pojedyncza żelka pakowana jest osobno. Niestety nic o nich nie nagrałem, pstryknąłem jedynie trochę foteczek, które de facto są u mnie na Instagramie, gdzie was serdecznie zapraszam. Ale przynajmniej sfilmowałem winogronowy koktajl serwowany w drewnianej szkatułce z parującym suchym lodem. Mam przybliżać? Nie, żeby było widać ten jazdę. Widzę, widać cię. Dobra, przybliżę może. A po co? Aha. To już oddam, już oddam. Nie, dobra, wiesz co, jeszcze raz. Tutaj drugie muzeum, o którym wspominałem wcześniej, a chciałem, żeby się znalazło. War Memorial of Korea, czyli stricte ekspozycja wojskowa na przestrzeni wieków. Akurat się złożyło, iż odwiedziliśmy to muzeum w Dzień Święta Narodowego Korei, National Foundation Day. Stąd już na wejściu czekała telewizja, a przygotowany apel zgromadził wiele osób, w głównej mierze ludzi starszych w uniformach. No, być może część z nich to akurat weterani wojenni? W każdym bądź razie ja nie wiem, ale jeśli ktoś z Was ma pojęcie, to może wyjaśni zagadnienie w komentarzu.
Maybe you want to go inside. <laughs> Nie mogło także zabraknąć koreańskiej mieszanki muzycznej, czyli tak zwanego K-popu. Zawierające w sobie elementy popu, rapu, R&B i muzyki elektronicznej wyróżniała się jeszcze jedną rzeczą. Choreografię toneczną wykonywano najczęściej przez kilka osób. Szczerze powiedziawszy, to sam po powrocie z Korei zacząłem trochę słuchać takiej muzyki i nadal od czasu do czasu do niej wracam. Ale na pewno miały na to wpływ niektóre teledyski. W zasadzie to temat K-popu jest tak obszerny, że można było zrobić z tego oddzielny materiał. Miałem także przyjemność uczestniczyć na swego rodzaju koncercie akademickim, dlatego wrzucam jeszcze kawałek występu naszej koleżanki Wioli, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. A, czekajcie, to nie ten moment. Chociaż też jest fajny. I to by było w sumie na tyle. Oczywiście mam więcej materiału, jednak nie wszystko nagrało się na przyzwoitym poziomie, bądź też po prostu nie pasują mi do filmiku. Na sam jeszcze koniec chciałem pokazać Wam kilka tak zwanych stop klatek. No, coś na wzór zdjęć przy napisach końcowych, coś podobnego jak w filmie Katz Vegas. Ale chwila, moment! Filmik z wycieczki do Korei, więc i muzyka powinna być w takim klimacie. O, teraz lepiej. 